इचलकरंजीतील एस टी सरकार गँगमधील संजय तेलनाडे सुनील तेलनाडे ऍडव्होकेट पवन उपाध्ये यांच्या विरुद्ध खंडणीची तक्रार दाखल झाली होती ती रद्दबातल करण्याच्या याचिकेवरील सुनावणी वेळी न्यायालयानं संशयितांना अटक न करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देत सर्व संशयितांनी तपासी अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहावं असे आदेश दिले होते मात्र आज दिवसभरात तेलनाडे बंधू हजर झाले नसल्याची माहिती पोलीस उपाधीक्षक गणेश बिरादार यांनी दिली याबाबतची माहिती न्यायालयाला देण्यात येणार असून पुढील पावलं उचलली जातील असंही ते म्हणाले इचलकरंजीतील नगरसेवक संजय तेलनाडे नगरसेवक सुनील तेलनाडे ऍडव्होकेट पवन उपाध्ये यांच्यासह एस टी सरकार गँगवर खून खुनाचा प्रयत्न खंडणी लँड माफिया यासारखे गंभीर गुन्हे नोंद आहेत त्यामुळे पोलिसांनी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायद्याअंतर्गत एस टी गँगवर सहा महिन्यांपूर्वी दोन मोका गुन्हे दाखल केलेत या गँगमधील सहा जणांना अटक केली असून तेलनाडे बंधू आणि उपाध्ये या तिघांसह काही जण फरारी आहेत त्यामुळे इचलकरंजी पोलिसांनी एस टी गँग विरोधात पुण्यातील विशेष मोका न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केलंय दरम्यान एका घटस्फोट प्रकरणात समेट घडवून आणण्याच्या नावाखाली पंचवीस लाखाची खंडणी वसुलीसाठी दोन वर्षांपासून बेदम मारहाण केली जात असल्याचा गुन्हा तेलनाडे बंधू आणि उपाध्ये यांच्यासह बारा जणांच्या विरोधात दाखल आहे ती तक्रार खोटी असून गुन्हा रद्द करावा अशी याचिका तेलनाडे बंधू आणि ऍडव्होकेट उपाध्ये यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती त्याबद्दल मागील सहा महिन्यांपासून उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती एकोणीस नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयानं तेलनाडे बंधू आणि ऍडव्होकेट उपाध्ये यांना भोरे प्रकरणात अटक करू नये या आदेशाची स्थगिती रद्द करून सर्व संशयितांनी तपासी अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले होते मात्र तेलनाडे बंधू आजही पोलिसांसमोर हजर झाले नाहीत त्यामुळे सव्वीस नोव्हेंबरपर्यंत वाट पाहून याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर करणार असल्याची माहिती उपाधीक्षक गणेश बिरादार यांनी दिली या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सत्तावीस नोव्हेंबरला होणार आहे